。也许碎片才能让回忆展延，何妨此花瓶从明天？谁带我寻获幸福的梦，却自己迷中困锁。收下了，我就不信他不见钱眼开。他是只老狐狸，就怕他收了钱不办事，到最后还倒向成功那边。这一点我也想到。那他是一个色中恶鬼，找个机会让他开心一下。到时把柄在我们手上，他敢不听我们的？董事长，总经理，律师楼派来的律师来了。Hello, my name is Paul from the Law Firm. Did you just start practicing? No, I've been practicing law in England for the past two years. Two years? That is not a lot of experience. But never mind. I just need a junior attorney to scare the other party. Okay. Robert, 这一件事情不要再拖了，快点解决它。你放心吧 ，Daddy。我今天一定会让那个老家伙乖乖听话。Let's go。天父老哥，我在你家泥巴外叫了半天门，只有你家的狗应我。原来你跑到这里来了。你来的正好，等我钓到几条鱼之后呢，我回去煮这个鱼干阿三巴达斯，请你吃。好好好好好。不过你得先把我带来的酒喝完，还有最喜欢吃的烧肉。我说陈老弟啊，现在啊，只有你还会想到我这个又穷又臭的老爸爸喽。哎，你住的是靠海的大屋子嘞，一酒出来就可以看海钓鱼，你还跟我哭穷？我臭倒是有点臭，你几年没洗澡了啊？我一个人住，洗来干嘛？哎，嫌我臭啊？那你就滚，不喝你的酒啊！你这个老娃娃，脾气比你穿的烧绒还臭。我，你臭，我比你更臭。来来来，喝酒吃肉，来。嗯，跟老弟啊。我做了一首房东，要不要听？好。哇，等一下，等一下，我要记下来。哎呀，我胡乱做的啦，进来干嘛？你是房东大师，你做的房东一定要记下来。不止房东，还有爸爸农家的服装、食物、语言、餐具、音乐，什么都要记下来，传给后代。西瑞斯卡波的阿达斯杜朗。Pandang terletak di dalam perahu. 
Di bawah tidur, tiada hilang. Makan tak hendak, tidur tak mau. Tri la li la la papa, tri la li la la nyonya. Ucok la pisang si bunga rampe. Tri la li la la papa, tri la li la la nyonya. Hati ku bimbang hajar tak sampai Sireh sekapo di atas dulang Pandang terletak di dalam perahu Di bawah tidur tiada hilang Makan tak hentak tidur tak mau Tri la li la la baba Tri la li la la yunya Ucok lapisan si bunga rampe. Tri la li la la baba. Tri la li la la nyonya. Hati ku bimbang. Tak apa. Kuali lewa de sinsen. Ni he ni de. Ucok ba la gan zong. Ni gan shen ma? Sin chen de zen mo hui zai zhe li. Ta shi wo peng you a. 他该不会是想要打我们祖居的主意吧？打主意的不是他，是你，大伯，你火气还是这么大。不要叫我什么大伯的，你爸早就跟我已经脱离了兄弟关系，你少来这里啊，认亲认气哦。既然你这么说，那我尊敬你。这是我的律师，哦，哼，出动了律师啊。就算你来十个律师啊，我也不会把祖先留下的屋子给你们的。你的祖先，还不是我的祖先，我们还不是一心想保留祖居啊？哼，保留祖居啊，说的真好听啊！你别以为我不知道你们父子俩在打什么如意算盘。你们想祖居拆了，然后建靠海的吃风楼，卖了赚一大笔。我跟你说，这间屋子里供奉着祖先的灵位。你们父子俩早就已经不认祖宗了，还敢来这里打祖居的主意？你做好梦吧！你无儿无女，十来屋子还不是我们的。我现在至少还给你一笔钱，让你好好享福。我跟你说，这间屋子就算我捐出去，也不会留给你们的。老家伙，你识相的话，今天就乖乖在我律师面前签了同意书。哎 ，Robert c o o d o w n Cool down. I'm just giving this old man a little warning. You cannot do this. Mr. Paul, don't forget who you are supposed to represent. It's because I am your lawyer. I have to advise you against not doing this. You're no longer my lawyer. What? Get lost! Old man, you don't do my words. At least I'll give you a little bit of money to pass the night. If there's a fight between us, I'm afraid you'll die if you don't get money to buy a lawyer. 天父老哥，不要激动，这场官司我来帮你。Young man, you look like you know who is right and who is wrong. If he doesn't appreciate your services, you can always come and work for me. 嗯，原来背后有靠山，怪不得了。陈胜，这间屋子。是我们姓张的主居，你叫姓陈的，最好不要插手。我偏要插手，又怎么样？天父老哥，还有没有别的版本？只唱一首不够，起码得再来几首。听说你做了一首，是骂那些不认祖宗、不孝子孙的，对吗？不打滴打到不愿意，西瑞斯卡波的阿达斯杜朗。Sakitnya hati, dendam sembunyi di bawah tidur tiada hilang. Tri la li la la baba, tri la li la la nyonya, ucok la pisang si bunga rapi. Tri la li la la baba. 
Sri la li la la dio dia hati ku bimbang hajatan sampai三成啊，平阳小姐啊，我的眼皮一直跳个不停，跳的我一颗心怪不安的。我看我们还是早点回马六甲吧。这样来回几次，可以赚那么多钱。月亮小姐，什么事啊？我说我的眼皮一直跳，跳的我很不安。我们还是快点回马六甲吧。不行啊，账房先生说要介绍一个布商给我。我算过了，如果我们这次办些货回去卖，我们的钱就可以翻一翻。下次再来新加坡，除了燕窝之外，我们还有本钱办其他的货，那我们可以赚更多的钱了。月亮小姐啊，你现在满脑子里都是钱钱钱，小心给人家骗啊。桃姐，别担心啦。去年警察都要把我们的燕窝给吞了，你说我能不担心吗？一定是账房先生带布商来了。您好，您好，我是账房老洪介绍的，您就是那位马六甲来的女涂家吧？是，你是？哦，你叫我老刘好了。我呢，最近刚帮了一批货，批了一些给百货公司，剩下的，坦白说不是很顶级的。不过质量还是很好的，我带了些样本，你看看啦。跟商店的货一样。那当然，商店跟百货公司的货也都是我批的，我剩下的货不多。如果您要的话呢，我算个最便宜价钱给你，拿回本钱就好了。是拿回本？是不是真的？你以为你在骗谁呀、啊？所以做生意不想赚钱的，你不要当我们是傻瓜了，桃姐。生意嘛，最重要啊是彼此信任，买卖不成仁义在。既然你们不相信我，那就不要勉强。刘先生，你开个价吧，如果价钱合理的话，我就跟你拿货。这货啊，都在这里了，您点点看。我做生意啊，是看长远的，我不是只是想跟你们做一次的生意，最重要是长做长有，互惠互利。刘先生，谢谢你，你点一下。好，谢谢谢谢。那有什么事再联络我，我先走了。好。月亮小姐啊，我还是觉得你把卖燕窝的钱全换成丝绸，太冒险了。桃姐，这价钱比外面卖的便宜一半。扣除运费，我们还能赚一笔呢。做生意就是钱生钱嘛。不过话说回来，这丝绸的质地啊，还真的很不错。小姐，我们被骗了，我们被骗了，这些不都是猎货？我在这里管账房，我哪里敢干这种七里八外的事？我才不信你的话呢！我
，我没有骗你，这不关我的事的。玉梅小姐，怎么样了？人抓到了吗？不关我的事的，我只是说帮你们留意，但是我没有介绍。老刘是这一代的骗子，就他大概是听到什么消息，自己上来敲门，人可不是我带上来的。现在大人这样说了，我们要报警抓你。报警，好啊！我还要你们还我个清白呢。你们被骗去找我算账，这这是哪门子的道理呢？哇，你这个小姐，算了，你们小姐啊，她算我有眼无珠。那我可以走了。对了，今天房租还没付呢。你还想跟我们说房租？这旅店可不是我开的，住房就得交租嘛。我不住了，现在退房。现在已经过了十二点了。现在退房也得交一天的房租啊，那明天才退，好吧。我就知道，我就知道眼皮一直跳，一定不会有好事。都是我不好，被钱冲昏了头。做成一宗生意，就觉得自己很了不起，得意洋洋。你好心的劝告，我一句都听不进去。月亮小姐啊，天无绝人之路，二太太和菊香小姐在天有灵，一定会保佑我们度过难关的。对不起，王先生，让我先进去通报一声。喂，这几个人还通报什么？哎，等一等，走开了。哦。哦。贝夫。医生啊，不要！怎么会这样呢？前几天我来看你，你还好好的。不知道，可能是回光返照。什么回光返照？没有这回事，你别胡说了。见到。你不要把我病重的事告诉外人，我不想。好了，你别说了。我知道你在担心什么，你是怕申请银行执照的事会节外生枝。英国人那么信任你，如果知道你有事的话，不会的，不会有事的。再过几天，当局就有所决定。在这个时候，我不想不利的消息往外传。你放心吧，即使我回去了，也不会跟家人说半句的。你好好休息，别想太多了。交代我的事情，我已经查到了。月亮小姐，她现在住在珍珠街的一间旅馆，听说她是从马六甲来这里做生意。不过她碰到了一个骗子
骗子骗光他所有的钱，现在搞到连房租都付不起。我看他也只剩最后一口气了。不过他也不忘告诉我，别把他病重的事说出去。他死都想要得到那张银行执照。你是他大哥吗？等他两腿一伸，你就是要张银行执照给他。那太小气了。我直接上一座十层楼高的银行，让他在下面当他的银行行长。<笑>陈曦是信还是不信啊？有你这么一位好大哥，我们这叫大义灭亲。好一个大义灭亲，我不会亏待你的。大西洋企业副总经理的职位在等着你呢。谢谢你，我们不，谢谢你，总经理，我必定会全力以赴为你和公司效劳的。我们公司有个计划，就是要收回我们张家在家东的祖宅。但是我那大伯，死都不肯把武器交出来，我底下那些笨蛋一个个都办不了事。你接手来办，怎么样？没问题，包在我身上。别答应的那么爽快，我们威逼利诱都用上了，可是都没有用，因为他背后。有陈胜这个大靠山，如果不赶快解决的话，恐怕那块地就会落在陈胜的手里了。那还不简单？只要把陈胜除掉，就像我除掉陈曦一样，那不就行了？做生意本来就要心狠手辣。总之，我不管你用什么方法，最重要是不要有收尾。你放心，这个年头买一条人命比买头猪还要便宜，因为猪肉能吃，人肉不能吃。哼。你还真的挺幽默的，你等我好消息。总经理，没事的话，我现在就去办。这世界上，怎么会有这么笨的人？少爷，嗯，少爷，你看，少奶奶打扮一下，就像仙女下凡一样。行了，你出去吧。站起来，让我看看。转过来，漂亮！这身娘惹衣穿在你身上，才显得出娘惹的美。只可惜，整天一张苦瓜脸，再好的身材，再美的样貌都没有用。你来了这里这么久。我还没有见你笑过，笑一个，嗯？你不是一直很想出这个门吗？我现在就带你出去了，你不开心吗？来，叫一个给我看。你不对我笑，没有关系。不过等一下见到客人，你最好给我合作一点。该说的就说，不该说的，就好像现在这样，闭紧你的嘴巴，要不然你爸爸和你哥哥就会被你害到倾家荡产。你也应该知道我和我爹地的性格，我这句话既然说得出口，就不是跟你开玩笑的。听懂了吗？总经理,经理 ，Mr. Smith 来了。Robert。Mr. Smith <笑>。Come, let me introduce. She, she, t o o This is Mr. Smith. Mr. Smith is a prominent figure in the political and commercial circles. Hi. 
Pleased to meet you. Pleased to meet you, too. Mr. Smith, please take a seat. The person you saw shouting for help at my place two days back was her, right? Yes. See? Your playfulness has caught Mr. Smith's attention. Mr. Smith is a government official, and I'll be done for if he slaps charges against me for holding you captive. What happened? Just saying, Mr. Smith will save you. I was just fooling around. Really? <laughs> Women are so temperamental. They told temper just because you don't tell them you love them and don't spend enough time with them. But just as well, give them a diamond ring and they'll be happy. <laughs> <laughs> Mr. Smith, I heard that the decision as to who will be awarded the band license will be made tomorrow at the meeting. Do look out for us. Of course. But like I said, I'm not the only decision maker for this. With your current status, who would dare not to give you due respect? Your opinion surpasses those of ten. Even so, we shouldn't be little Cheng Gong's influence, especially his sons, Cheng Tsi. He enjoys great relationship with the English, and those traditional Chinese merchants are very supportive of him as well. I even heard they are persuading him to enter politics on behalf of the Chinese Association. Are those Chinese merchants blind? Who is Chen Xi to represent the Chinese Association? Cheng Xi is not only eloquent in English, but Mandarin and dialects too. The English hold him in high regards and think that he is their bridge. And as you know, the current decision makers are still the English. I know. But I heard that Chen Xi is now seriously ill. Is it? I've only heard that he's been hospitalized, but not that he's seriously ill. Chen Gong is not a fool. Of course, he would embargo this unfavorable information. If it's so, I have to bring it up during tomorrow's meeting. Is your source reliable? Very reliable. I'm afraid Chen Xi might not survive. You're not right? You're not right. I want to go to the hospital. Lin Mi Su. Let's go to is ravishing. You're mistaken. She's not my wife. This woman does live with me. But our relationship is that of cohabitation at most. How fortunate. It's a man's good fortune to be accompanied by such a lovely lady. <laughs> That's true. She might look stern. But in the bedroom, this little nyonya is very liberal. <laughs> <laughs> then you must enjoy immensely, you lucky devil. I heard that Mr. Smith is besotted with Nunez. I don't have to hide this. Nunez have an inexplicable charm, especially young ones wearing Bacho Kebaya. The figure, the charm. How mesmerizing. But none of the ladies could match the beauty of the lady you are cohabitating with. You will get sick of a woman with time, however pretty she is. No wonder she's throwing her temper at you. Didn't she ask you to rescue her? Perhaps you can save her. Let me make an arrangement for you. I've got a room upstairs. You can go and take a rest there first. Order whatever you want. I'll let this little nyonya appear before your eyes in half an hour's time. Cheers.
黄小姐，你好了没有啊？哦，来了。没想到我的女人是那么的漂亮。那老叫我看你，看的口水都快流出来了。来，为你的美丽，干杯。加了料的酒，特别好喝吧？你在酒里加了什么？销魂散。<笑>I shall not disturb you further. Thank you. 退房时间都还没到，你催什么催啊？哎，不不，阿桃姐，你别误会，我是来跟你介绍个人，跟你做生意的。这位是王先生。事情来了个刘先生，现在来了个王先生，你当我们是笨蛋？你怎么这么说话？这位王先生是真的要跟你做生意的。做什么生意啊？你还嫌上次骗我们的钱骗的不够吗？你不要再白费心机打我们的主意了，我们的钱全都给你骗光了，再也没有钱了。你口口声声说我骗你，这位先生是真的要跟你做生意的。都说没钱了，你还不走？你你这这你这这这这什么事？你再不走，我泼你一身滚水！陶姐，你们走吧。这位姑娘，我没有骗你，我是真的来跟你做生意的。你看，我把钱都带来了。不要骗人了，除了上面那张是真的，其他都是假的吧？这像是假的吗？你有钱也没有用，我没有生意跟你做，怎么会没有呢？我要买下你所有的丝绸。好，好，好，我们都卖给你。那我叫人来搬啊。搬什么搬？小钱都还没谈好呢。这里有八百块钱，买下你所有的丝绸，应该绰绰有余吧？怎么了？钱还不够？啊，不是，不是，够够够，我们全都卖给你啊。那就成交了。成交，成交。为什么要买下这批布？我买下它
，自然有我的用途。对呀、啊，做生意嘛，一个月买，一个月卖，你管他买去干什么呀？你不要先看看那批货吗？不必了。这不是小数目，你连货也不看。小姐啊，他不要看就算了，我们还是尽快把货卖出去吧。如果我们可以隐瞒他，那我们跟那个骗子有什么不同？王先生，请你进来。嗯、我被人骗了，买一批货不对半的布，我不想你跟我一样，请回吧。谢谢你的坦白，不过这些布我已经决定买下了，而且价钱一样，一分都不会少给你。为什么？我不明白，你用八百块换一批可能连八十块都不值的布，这是什么生意？你到底有什么目的？我的目的就是要把这些布给买下，就如他所说的，做生意，有人肯卖，就有人肯买。既然我肯买，你为什么不肯买？好，好，好，我们卖，我们卖，你赶快去找人来搬吧！啊，谢谢你啊，谢谢。我走了。慢走，慢走，慢走。我是在做梦吧？叶小姐，八百块是真的。小牛娘真的是不容易对付，少爷交代我的事情，我差一点就无法完成。为什么？他一直不肯把货卖给我，说什么货不对半，不明白我买来做什么。我一再坚持，他还是不肯点头。还好最后那妈姐把钱给收下。我真不明白，为什么这人有钱他都不肯赚。他还是那么倔强。后来我叫人去搬货，他又问我，这些货是你自己要的。还是别人托你买的，少爷，你看我，我不像是个做生意的人吗？你怎么回答他？我当然是跟他说，是我自己要买的。那他有什么反应？没有啊，他相信了。我看他是看出什么破绽了。少爷，我这人做事情一向来很谨慎，不可能给他看到什么破绽的。我想见见里面的人。对不起，我主人在休息。他怎么会来的？是你带他来的吧？还说自己谨慎。那请你通报一声，跟他说我想见见他。进来吧。我就知道，这世上哪有那么好的事？八百块钱买一批烂布，你怎么看穿他的？他不像头家，倒像司机。你先出去吧。
如果真的有人要害你，救了你的人是玉珠。啊！我想去看玉珠，可是张家的人不让我见他。我要走的时候，有个佣人悄悄把字条塞给我，是玉珠写的，说有人要害你。查理强夫子有关。你知道玉珠嫁给 Robert 了吗？ Robert 是个坏人，就算玉珠有多么不愿意，最后还是……他不是自愿的吗？自愿。他怎么可能愿意嫁给那个人渣？我求过你，求过你一定要娶玉珠，你为什么？你不能怪你，当时你并没有答应我。那天，我等不到你，回来之后就大病了一场。我醒了之后，你就已经嫁给他了。一切都已成了定局。说什么也没用了。至少，不但不用如此的。我看见你身体没事，又成了家，我也为你高兴。挣扎跟脑海的失掉，抓不紧也放不掉。你高兴吗？因为他对你好吗？他对我很好。我得赶火车回马六甲，这些钱你拿回去。做生意是需要本钱的。如果你不接受我的帮助，那这些钱就当做是我先借给你，等你赚到了以后。连本带利再还给我。谢谢你，但我还是不能接受。月娘，对不起，我得走了。我很担心玉珠。请你叫珍珠去看她妹妹。还有，如果玉珠有困难，请你一定要帮她。我会的。要得到，只要你觉得快乐就好。梦会温热眼角，让回忆像水草般缠绕，却总能让人勇敢不少。爱是一种需要，聚散却没办法预料，只能在心里做个记号。直到那天雨遇到，还会是同样的味道。下雨也好，起风也好，心想着就能不会难。